，你刚才问什么？问王子健了吗？为什么第一反应要问他的结果？不知道。嗯，就像你昨天说的，希望他能留下来。你如愿让他留下来吗？真的。嗯。为什么会那么高兴？大二频道一纳吉，那刚才这个片段应该是给很多人都留下了非常深刻的印象。那这名女生得知男朋友没有被判处死刑后，高兴到潸然泪下。呃，半个小时之后，她就被押赴刑场执行了死刑。那这一幕也算是死刑犯临行前的经典影像资料。生死当前，却又如此为对方着想。两个人之间究竟有着怎样的爱情故事？又是什么原因让这对情侣成为亡命之徒，最终人鬼殊途呢？那今天我们就详细复盘一下整个案件的经过，把时间拉回到二零零六年。二零零六年九月三十日下午五点过后的河南郑州，有一位女士报警说，在郑东新区金水东路与明里路的交叉路口发生了凶案。她目击了整个过程。十分钟后，警方的巡逻车就赶到了现场，一个大约四十岁的中年男性倒在血泊之中，他的颈部、腕部、大动脉都被利器重创，导致失血过多，致命伤是脑部遭遇。钝器重击。那根据目击者回忆，是突然听到有人大喊救命，就看到一个男人在前边跑，另一个男人拿着什么东西就在后面追，打在死者的头上。那整个过程不到两分钟，因为天色渐暗呢，行凶者的长相没有看清，但从动作和速度来判断，应该很年轻。事后呢，案犯进入一辆轿车逃走了。检查现场，民警发现一个现象，就是死者似乎懂得一些急救知识，直到死亡仍然用一块方巾捂住颈动脉的出血点。从采用的自救方法上来看，应该是有医学的专业相关知识。案发现场距离某警官学院呢不到百米，离检察院也就二百多米。尽管下手狠毒，但这个作案地点是很不合适的。可以看出、哦，事前对于作案地点没有经过细致的谋划，所以整。整个过程啊都被行人目击到，推测案犯呢没有什么作案经验或者是临时起意。那在现场调查阶段，警方接到一则通报，一辆本田轿车在郊区荒地被人点火焚烧，几名刑警立即赶到现场，车内无人伤亡。虽然车子已经烧得面目全非，但依然可以识别发动机号。经过信息比对，车主叫方伟照，四十一岁，而他也正是当天这起案件的死者。方伟照随身携带的公文包没有被翻动的迹象，那包括手表在内的一些贵重物品也没有丢失，可见呢，这并非是一起以抢劫为目的的案件，而真正目的更像是报复性杀人。那颈部大动脉被割，头部也被钝器击打，这两处都是足以致命，说明凶手对死者是怀着极大的仇恨。那么，凶手与被害人方伟照之间到底有着怎样的联系？杀害方伟照的凶手又到底是什么人呢？死者方伟照，一九六五年出生于河南许昌渝州方岗村，自幼家贫，但刻苦上进。一九八三年九月，以优异的成绩考入河南省医科大学，毕业后被分配到河南医科大学第二附属医院工作。一九九五年，又考上同济大学的博士研究生，主攻肝胆外科。一九九九年，成功申请到美国哥伦比亚大学医学院做博士研究。两千年，和妻子一起移民到了美国。然而，在学术上辉煌，终日沉醉在科研中的他，婚姻却很不顺利。二零零三年初，三十八岁的方伟照和妻子因感情破裂解除婚姻关系，孩子由男方抚养，被他送回了自己的老家。二零零四年初，方伟照作为特殊人才被引进到郑州大学，并很受器重，成为外科学博士生导师。福利待遇也是最好的，他就独身一人居住在单位分配的房子里。二零零五年七月，郑州大学第一附属医院人事处处长的位置空缺，方伟照通过竞争获得了这个职位，在所从事领域做出了卓越贡献。然而，就是这样一个高端海归人才，却惨死在。郑州街头，首先是行业内的重大损失，也给社会安定造成了严重的不良影响。由于案件性质十分恶劣，办案刑警立即展开调查。很快，他们从方伟照同事那里得到了一条线索：就在案发当天，曾经有一名女子来到过方伟照办公室，而那名女子。正是方伟照的前任助理，也就是我们在开篇所看到的那名死刑犯，二十三岁的郭爽。
。那警方立即展开抓捕。二零零六年十月一日，在车站将郭爽抓获。一起被抓捕的还有直接作案的嫌疑人，郭爽十八岁的小男朋友王子健。两人束手就擒，没有抵抗。被捕后也很快承认了所有的罪行。而一个海归管理层和一对情侣之间，那究竟产生了怎样的纠葛，才对他痛下杀手？郭爽又在事件中扮演着怎样的角色呢？那就在方伟照上任人事处处长的第三个月， 2 0 0 5年10月， 2 2岁的郭爽就走进了他的生活。郭爽是1983年9月出生在河南郑州的一个普通家庭，先后就读河南医科大学附属卫生学校及河南职工医学院。2005年大专毕业不久，郭爽开始求职，但过程十分困难，始终没有找到一个适合自己的岗位。这偶然的机会，一个同学打来电话，告诉他在医学院。看到了相关的招聘启事，他虽然自知啊，呃，学历不高，又没有什么经验呢，但也要尝试。郭爽啊，果断投递了一份简历。果然不久之后，他接到了人事处的电话通知，可以来工作，但现阶段只能是以临时工的身份任职。于是，在二零零五年十月，郭爽作为临时工入职了郑州大学第一附属医院人事处，直接上司正是方伟照。在工作中啊，方伟照很照顾这个新来的助理小郭。那方处长啊，无论从业务水平还是跟下属之间的关系啊，都很不错，口碑也好。在郭爽的眼里，他也是一个形象和蔼、正直的好领导，所以他也一直在这个部门认真的工作。但他心里啊，也始终很清楚，自己、啊、并不是正式职工。再加上一件事情的发生，也彻底打破了平衡，让两人的关系直接陷入无法挽回的境地。二零零六年春节刚过，所有人又回到了工作单位。不久啊，就到了方伟照的生日，同事们就一起在外面聚餐，给他庆生。之后，方伟照又安排所有人一起到 KTV 唱歌喝酒。然而，也就是这一次凝聚，彻底改变了两人的命运。在酒局上，郭爽也会给领导敬酒，也怕驳了领导面子啊，领导提酒他就喝。为了玩得开心嘛，啊，同事们玩起了酒桌游戏，啊，输了还是喝。郭爽也一直被惩罚喝酒，或者是被别人劝酒，但不胜酒力啊，逐渐进入了醉酒的状态。据在场的同事回忆啊，他当天吐得很厉害啊，到后来就已经是直接趴在包房的沙发上面昏睡过去。郭爽啊，自己也是断片了，呃，只知道自己有一段意识是被别人叫醒，一起出门离开包房。之后的记忆时断时续，他模糊地看到自己在一个车里，有人说送他回家，也听到别人在车里说了很多话。但是自己一点都记不住，实际上啊，开车的正是方伟照。原本车上的同事都被逐个送回家，最后只剩下他们两个。啊，在有意识的时候，就感觉有人想强制和自己发生关系，自己本能的挣扎了一会儿，但最后又失去了意识。当完全清醒的时候，却发现自己躺在一个陌生的房间里，没有穿衣服，而和他在一起的正是方伟照。一瞬间，惊恐、羞耻和愤怒，各种情绪全都涌了上来。那郭爽第一时间就是穿上衣服，马上就要走。那方伟照一再挽留，嘴里说自己是太爱郭爽，情不自禁。两人都喝多了，诸如此类，并且还承诺一定会给予补偿。郭爽果断转身离开，摔门而去。此时，在他的心里啊，方伟照这个值得尊敬的领导形象已经崩塌，不复存在，内心充满了失望和仇恨。然而，实际上那种仇恨似乎也没有达到想象中的程度啊，自己也并非想象中那样坚定。因为方伟照说过要给自己补偿啊，而这个补偿或许正是自己最需要的呢。啊，事情不能就这么过去，那么就要看方伟照给出的补偿啊，是否能够弥补自己的心灵和肉体上的创伤。他不想白白吃亏啊，但也不想失去一切。所以郭爽说，他在被侵犯之后呢，选择看对方的表现，没有报警，继续回去上班。果然，在那之后的日子里，方伟照确实有所行动，无论是在工作上还是生活中，都给予郭爽无微不至的照顾。虽然两人不是正当情侣的混乱关系，让他感到厌烦，但是金钱物质带来的满足感让他无法保持清醒，而且自己最看重的工作转正事宜也正由对方负责，所以他非但不计前嫌，反而开始顺从。不再拒绝对方的邀请啊，隔三差五到方伟照家过夜。利用这种关系，他也提出了自己想要转正的诉求。毕竟啊啊，物质金钱带给自己的只是一时，只有再想办法把自己的工作稳定下来，生活也才会有一个长期的保障。方伟照呢，也在口头上答应了啊，工作的事情问题不大。
。那郭爽之所以一点点选择堕落，归根结底还是出于一种对物质刺激的满足感。这种对物质的追求，那起初是源于对方伟照的仇恨和报复。但渐渐开始习惯于这种不劳而获，于是两人的关系也终于演变成为一种交易。那是交易，就要保持双赢啊！一旦有人的利益受损，那么这个关系的平衡也必然会被打破。这也算是为最后的惨案呢埋下了祸根。那么究竟啊，导致方伟照遇害的导火索是什么？之后的几个月时间里，又到底发生了什么呢？那不久之后，两人走得很近的消息啊，便在单位传开了。为了避嫌， 2 0 0 6年7月，方伟照把郭爽安排到了该院财务处物价办工作，让郭爽啊心存不满。那对于转正的意愿呢，也愈发强烈。2006年8月，郑州大学第一附属医院呢，通过人事代理，统一招聘150名护士。那待遇和正式职工一样啊，但没有分房福利。在方伟照的示意下，郭爽参加了这一次招聘考核。那结果很快出来了，郭爽被录用，被安排到医院外科病房做护士。那原本以为方伟照是通过这个渠道呢，给解决正式职工编制的问题，最后自己得到的却是一个合同工。那合同工和正式工在福利待遇上面有差别，而且不稳定，没有保障。一旦医院不续签了啊，他们就得走人。而且护士的工作比在人事部要辛苦很多，那这让郭爽非常失望。多次找到方伟照，那首先就是必须要回到人事部，最重要的是必须把自己的档案调到医院成为正式工。然而每一次呢，方伟照就不断搪塞啊，随便说两句就打发掉。随着时间不断流逝，郭爽感觉对方。根本就没把这个事情放在心上。方伟照呢，之所以把他调走啊，似乎也是为了甩掉这个包袱。他对自己的态度也开始变得消极敷衍啊、呃。曾经答应的事情呢，就是为了保持不正当关系。方伟照呢，也是一个人精啊，做事滴水不漏。曾经的酒后性侵行为啊，经过这么长时间，也已经洗白。这让郭爽啊，彻底意识到自己就被耍了。那这时，作为一个没有背景的他，感到十分迷茫，心情烦闷的他会经常到网吧消磨时间，排解忧愁。也就在网上通过聊天，认识了郑州某中学的高二学生王子健。那王子健1988年4月出生在河南荥阳， 1 8岁的他通过视频聊天见到比自己大五岁的郭爽，就彻底爱上了对方，便展开了疯狂的追求。王子健这人呢，很单纯直爽，没有心机，也没有谈过恋爱。当他陷入情网之后，所展开的求爱攻势啊，让郭爽感到诧异，因为他的真诚，也因为他出现在自己心情最烦闷的阶段。郭爽就答应了王子健的求爱。这段时间，郭爽会经常开着方伟照的车出来和王子健约会。还在上学的王子健呢，就没有什么钱，所以一切项目都由郭爽请客买单。沉浸在爱情里的郭爽啊，自然也不再愿和方伟照产生瓜葛，所以他不再听从方伟照的召唤，而他的做法也激起了对方的不满。经过几次激烈的争吵之后。郭爽态度坚决，想要结束这一段畸形的关系。盛怒之下的方伟照随即利用手中的权力，直接把郭爽的人事关系从医院开除。啊，让你转正磨磨唧唧不办正事儿，开除职务的时候倒是很痛快，这就成为了导火索，双方的矛盾也由此彻底爆发。从案发前半个月开始，郭爽就已经不在医院工作了。他也把这个事情告诉了王子健，并把自己和方伟照之间的事情啊，从头到尾都讲给了他。而在预谋作案的供词上呢，两人是完全不同。那郭爽透露啊，自己想把方伟照给毁掉，至少让他变成废人，而让他生活不能自理。王子健一再确认，是不是一定要这样做？那郭爽说自己必须要动手，并问他要不要一起干这件事情。那王子健表示同意。那王子健则供述啊，自己是爱得发狂，得知这一段屈辱的过往后呢，感到怒不可遏，就和郭爽说必须弄死方伟照。最终郭爽是同意了这个计划，他们就决定啊，先把方伟照约出来，找个偏僻的地方动手。那两人的供词都对自己很不利啊，啊，无论是谁提出的啊，事情似乎都已经没有回头路一般。那郭爽先提前买好了去西藏的火车票，然后让王子健。准备了一把铁锤，又拿了一个手术刀片。二零零六年九月三十日下午四点多，郭爽突然冲进方伟照的办公室，在屋里面大吵大闹，引来了很多人的注意。那方伟照害怕丢人呢，急忙拉着他出去。两人来到方伟照的本田车中啊，由郭爽开车，他坐副驾驶位。那王子健马上就跟着上来到后座。那方伟照问他是谁呀、啊？郭爽说：“这是我表弟，那保护我的安全。”方伟照也就没当回事儿。那郭爽将车子一直开到郑东新区金水东路与明里路交叉路口附近。
。停车之后呢，三人先是就工作问题进行了简短的谈判，但必然是以谈崩告终啊！啊，二人看周边的行人稀少，在后座的王子健手持手术刀片开始行凶。方伟照没反应过来，他的颈动脉就遭遇重创。那受重伤的方伟照撞开车门逃走啊，并大声呼救，一边给自己包扎自救，一边试图拦车，但王子健推门追上，最终方伟照倒在了他不断挥舞的羊角锤下。郭爽在车里静静看着这一切的发生，两人果断驾车逃走，也不顾现场有没有目击证人，在郊区放火把车子烧掉。结果因为事发前呢，郭爽到过办公室，所以很快被锁定为嫌疑人，并在跑路前被抓获归案。那郭爽说，王子健是被自己教唆欺骗才去杀人的，他就是一个半大孩子，没有任何社会经验，也是受害者，自己才是主谋。之后的多次审讯中，郭爽将所有的罪行全都揽到自己身上，那准备了凶器，还有逃跑计划，应该就是预谋杀人了。那既然有所预谋，那么就应该设法避开其他人，单独将方伟照骗出来作案，却跑到他的办公室，当着其他同事面大吵大闹。啊，这么做就相当于是彻底把自己暴露，很快就会被抓。那郭爽说，他根本就没有想过脱罪，就是准备和方伟照同归于尽。买火车票也不是想和王子健逃跑啊，只是准备在死前呢多去一些地方，最后享受一下生活。隔年，二零零七年八月二日，郑州市中级人民法院对案件作出一审判决。被告人王子健、郭爽因私人恩怨，有预谋、有准备的将方伟照杀害，主观恶性及社会危害性极大，作案手段残忍，罪行极其严重，两人均以故意杀人罪被判处死刑，剥夺政治权利终身。二零零八年九月九日，河南省高级人民法院依法作出二审裁定，维持了郑州市中级人民法院的一审判决，对郭爽和王子健分别以故意杀人罪判处死刑。四个月之后的二零零八年十二月，最高法依法核准了对郭爽的死刑判决，并依法改判王子健死刑，缓期两年执行。遵照中华人民共和国最高人民法院对你执行死刑命令的这个通知，今天将你交付执行。临行前，你有什么遗言和进谏需要我们向你的亲将亲属代为转达的？希望我爸妈好好的。其他有没有了？嗯。押赴刑场，交付执行。你刚才是问什么？问王子健了吗？为什么第一反应要问他的结果？不知道。嗯。就像你昨天说的，希望他能留下来。你如愿了，他留下来了。真的。嗯。为什么会那么高兴？他判了缓刑。王子健昨天有话，他其实他也不知道结果，但是他有话让我带给你。他说：“呃，对你们这两个年轻人来说，这是一次惨痛的教训。嗯、呃，但是他让我转告你，他说他到现在都真心喜欢你。”嗯，那个他还说，其实你你不是你欠他的。他说，其实他在这个过程当中，他完全可以自己来选择去做还是不去做，但那是他自己的选择，说他不怪你，只怪他太太无知，只怪你们两个对法律太无知了。如果可以的话，他如果愿意的话，请他替我照顾我爸爸。事情已经过去很多年了，这篇内容也大多都是采用郭爽单方面的口供，所以只能顺着这一条线来推进。那案情中很多存在争议的部分，现在很难去准确分辨真伪啊，因为死者无法开口，也没有任何实质的证据。那其他的说法也只是推测，但无论如何也改变不了这个事件的最终走向和性质。而真相或许只有郭爽自己才知道。这个事件也是被收录进了一档法制节目，也就有了我们所看到的那一幕。那对于只看过一个片段的人来说，也许会认为这个女孩的眼泪啊，代表一片痴情，男朋友免于法律严惩而感到欣慰。但是纵观整个事件之后呢，或许那是他对于牵扯到本是局外的王子健深感愧疚，对于害死方伟照而不计后果的悔不当初。如果当初方伟照不只顾道貌岸然，精虫上脑，糟践一个女孩的肉体和灵魂；如果当初郭爽在受到侵害之后的第一时间选择报警。如果他们两人在实施计划之前有一个人能保持清醒
，那也就不会有这人间最为惨痛的教训了。而且这个教训呢，已经没有让他们再次吸取的机会。人有感情，但是。法不容情，世间的悲剧也从不相信眼泪啊！希望每一个抉择，在最后时刻，别让自己感到后悔。敬畏法律，也就是敬畏生命。那以上就是本期的所有内容。到最后，别忘了点赞、订阅大吉，我谢谢你了。